which mic I will take this one. So good morning. As you know, we have many topics today in our agenda. Uh, I will start with the sea, undersea critical infrastructure because this is uh, one of the most acute uh, topics at the moment for Estonia and Finland. As you probably are aware of, uh, uh, during the weekend there was an incident in the Finnish Gulf uh, where one of the uh, gas pipelines and uh, one of the data co connection cables uh, uh, had uh, this, uh, had. Uh, impact and, and uh, damages. So we are still uh, investigating this case. Uh, there are two investigations ongoing uh, on Finnish side regarding the gas pipeline and, and on uh, Estonian side regarding the data connection and destruction. And uh, we are not speculating at the moment uh, about any uh, cause, uh, but uh, we will uh, of course uh, do our maximum to, to uh, get the first uh, information uh, or good information as soon as possible. Uh, what is important that we will give the overview also today to the allies and uh, we will have a, a short discussion about uh, uh, this topic. Uh, other things, uh, situation in Middle East is definitely very worrying. Uh, we, we have the meeting also with the uh, Israeli uh, minister today and we will have an overview and for sure uh, it is very horrifying what we see uh, there, uh, where we hear messages that uh, there are children uh, uh, beheaded. So uh, all these uh, uh, news are very, very, very. So uh, mm, we hope. So we, we we have to understand that there is no place for terrorism in, in the world, and, and I hope that uh, we will get some more information. And of course, Israel has the the full right to to protect themselves. Uh, uh, other things, uh, of course, NATO <coughs> and regional plans. We have we just finished the uh, force sourcing conference, uh, and, and for sure, there is a lot of work still uh, uh, to be done, and uh, we are working uh, on that uh, to have uh, these uh, needs uh, in place uh, in our forces. Uh, what we what we need, because uh, obviously we understand that we have sent a lot of. Uh, uh, equipment uh, to Ukraine, and that means that especially uh, air defense and some other means are very, very critical. So uh, these are the topics, and, uh, and when we look also the Ukraine-Russian uh, uh, war, uh, then uh, we all understand that we have to invest more into our defense. We, are, uh, we have to fulfill all these pledges what we made in, in Vilnius. Uh, so uh, I, I hope that there will be a very good and constructive dis discussion today. Uh, well, uh, I, I hope that uh, this conflict will end as soon as possible. Uh, and uh, what we heard also from the uh, United States uh, Secretary of Defense yesterday, that uh, it will not affect also the help to Ukraine. Uh, what is important that, uh, of course, Russia is using that conflict uh, to uh, mislead and then to uh, uh, try to disunite uh, the West. Uh, so uh, my message to uh, to everyone who is thinking that uh, the West will be disunited, we will not. We are united and we will help uh, Ukraine and, and uh, also Israel. Are you happy with the outcome of the uh, force-forcing conference? Is it enough to deter Russia? Uh, well, deterrence is uh, one of the you know, uh, key words uh, in, in all uh, this uh, situation, what we have at the moment. So uh, uh, I said, we still have work to do. So there is um, uh, still uh, a lot of uh, uh, challenges. So there are still a lot of challenges ahead of us, uh, and uh, we know uh, one of the reasons is the, the war in Ukraine. We have sent a lot of uh, uh, resources uh, to Ukraine. So uh, uh, still a work to do. Yes. Well, uh, first, uh, we have to be, uh, stay calm. Uh, we have to investigate, uh, uh, find out all the uh, uh, reasons behind that and uh, possible uh, uh, you know, causes and, and who is behind that. And uh, when we have this information, then, of course, uh, we will uh, look also into that, uh, what will be uh, our actions. So, thank you. Um, f first of all, I just wanted to say that if Putin thinks we're going to be in any way distracted by 
what's now happening in the horrendous scenes from Israel is completely wrong. 50 nations turned up yesterday to say how we're going to help with uh, Ukraine, how that help is going to be ongoing. And I was delighted that uh, President Zelensky uh, came yesterday when I was in Kyiv a couple of weeks ago. I proposed that he could come along. And I think that's given us renewed energy uh, in this fight. So I think that, uh, that this continues uh, in Ukraine. We won't be distracted. In the end, Putin will win, will lose this war, and that is the outcome that we're all looking for. Uh, and then with regard to what's happened in Israel, this morning we will have a briefing from the uh, Israeli defense minister uh, who will give us the latest information. And what happened on Saturday and over the weekend, the sense of slaughter of men, women, and children is something uh, that the, the world, even Israel, who's seen a lot of conflict in the past, has never seen children butchered, uh, elderly, taken away, Holocaust survivors. And I just make this point to one or two in the British press. When the point of an organization is to murder innocent civilians, that makes it a terrorist organization. It isn't for news organizations to second guess whether to call them terrorists or not. Parliament has already legislated to prescribe them because they are terrorists. And I think it's very important that they are called out for what they are when they murder innocent people, and that is their purpose. They are terrorists, not militants, not freedom fighters. What do you think of the Israeli response? Uh, Jens Stoltenberg yesterday talked about it being a requirement that it should be proportionate. What do you think that word means? Well, look, first of all, uh, of course, every nation has to act within law, within international law. We've got a situation uh, here where we saw Hamas, a terrorist organization, not militants, not freedom fighters, go out and slaughter innocent men, women, and children. That was their entire purpose. When Israel, who quite rightly have a, a right to defend themselves, now go after Hamas, they are going after the terrorists. They are not by design uh, attacking civilians. And that's a very, very important, critical a difference that uh, I think the whole world needs to understand. Can, can I just want to ask that, that they, when you say they're not going after civilians, is that for you a red line? Is that Israel must not target civilian infrastructure? Well, look, it's, it's just entirely different, isn't it? You know, you had a situation with Hamas where they slaughtered festival goers and clearly civilians, where children uh, we hear were hiding in cupboards and under beds and were pulled out and massacred. That was the purpose of Hamas's. Terror. That is why they're a terrorist organization. What Israel is doing is trying to uh, now go after Hamas itself. And we understand in war that sometimes there can be civilian damage or collateral damage. But that is not the purpose of what Israel are doing. And of course, they must act within international law. All countries have a duty to do that. But there is no equivalence between the terrorist group Hamas and Israel, who quite rightly have that right to defend themselves. And how worried are you that this will spill over into a wider conflict? Well, it's very important that other countries, other organisations, don't think that now is the time um, to pitch in. Uh, the United Kingdom's absolutely firm along, alongside our allies in, uh, in saying to other organisations, don't do that, uh, and uh, we'll be saying more about, uh, more about that uh, soon. But the important thing is that Israel do have the right to defend themselves. Hamas are a terrorist organization, not freedom fighters or militants. That has been prescribed by parliament. So it's not for news organizations to second guess that and call them something else. They are terrorists, pure and simple. And Israel now have the right to deal with them. Thank you very much indeed. Thank you. Thanks. All. Ja, guten Morgen hier aus Brüssel, wo wir jetzt gleich äh, meinen Freund und Kollegen Joachim Galland aus Israel zugeschaltet bekommen. Die ursprüngliche Tagesordnung ist dankenswerterweise angepasst worden, damit er nun die NATO aus seiner unmittelbaren Perspektive über den <coughs> Entschuldigung, niederträchtigen terroristischen Überfall der Hamas äh, briefen kann. Inzwischen haben wir auch als Bundeswehr erste konkrete Anfragen nach Unterstützung äh, Israels bekommen. Es geht um zwei von fünf äh, Heron-Drohnen, die in Israel stehen, die von uns, von, der Israel, von den Israelis geleast wir sind. Wir haben gestern Abend diese Anfrage entsprochen. Wir werden Israel außerdem unterstützen mit äh, Personal bei 
also nicht Israel in dem Fall, sondern äh, das Auswärtige Amt beim Krisenunterstützungsteam mit Personal für konsularische Tätigkeiten am Flughafen, für Sanität und anderes. Und Israel selbst hat noch angefragt nach umfangreichem Sanitätsmaterial. Das werden wir jetzt sehr zügig erledigen. Heute ist das zweite Treffen, der zweite Tag des Herbsttreffens der NATO. Und wir stellen heute unter anderem erste Weichen für das Jubiläumstreffen in Washington nächstes Jahr im Sommer. Heute auf der Agenda vor allem die Umsetzung der Beschlüsse von Vilnius. Es geht um die regionalen Verteidigungspläne, äh, um die mit konkreten Kräften zu hinterlegen. Da reden wir über die Division 25, 35.000 Soldaten in hoher bzw. höchster Bereitschaftsstufe. Wir reden über bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere mehr. Und das alles äh, werden wir als Bundeswehr, als Bündnisarmee entsprechend umfänglich einmelden bzw. haben das bereits getan. Man kann sagen, wir gehen de facto all in, insbesondere bei den sogenannten Enablern, den wichtigsten militärischen Unterstützungsfähigkeiten wie zum Beispiel Logistik. Gerade wichtig, weil Deutschland natürlich als Drehscheibe innerhalb Europas eine zentrale Rolle hat und hier diese Verantwortung übernimmt. Ich freue mich sehr, dass auch seit gestern natürlich schon hier ist unser schwedischer Kollege Pa Jonsen. Die Entscheidung von Vilnius war glasklar. Schwedens Beitritt stärkt die Allianz militärisch und politisch. Und deswegen ist der Beitritt Schwedens jetzt mehr als überfällig. Das habe ich auch bereits auf meiner Baltikumreise betont. Gerade das Baltikum würde durch den schwedischen Beitritt deutlich mehr Versorgungs- und Verteidigungssicherheit gewinnen. Wir schauen heute auch auf die laufenden Einsätze, insbesondere im Kosovo. Die fragile Lage dort zeigt, die NATO wird hier weiter gebraucht. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, äh, zu die, uns zu, diesem, äh, zu dieser Unterstützung weiter zu bekennen. Neben anderen Nationen hat auch Deutschland vorgeschlagen, als Kompensation für Österreich eine Sicherungskompanie von ca. 150 Soldatinnen und Soldaten dorthin zu schicken. Diese Aufgabe wird nun von Bulgarien und Albanien übernommen. Und KFOR kann jetzt am besten beurteilen, welche Fähigkeiten darüber hinaus gebraucht werden. Wir haben klar gemacht, wir stehen bereit, unseren Beitrag im Westbalkan zu erhöhen. Ja, und dann letzter Punkt. Wir feiern heute den 10. Jahrestag des deutsch geführten Framework Nation Konzepts. Dabei geht es um Fähigkeitsentwicklung. In Europa gibt es, das erleben wir nicht erst jetzt, das wissen wir schon länger, einen echten Flickenteppich aus unterschiedlichen Fähigkeiten. Und der Kernauftrag der FNC lautet schlicht und ergreifend, daraus effektive und vor allen Dingen interoperable Streitkräfte zu schaffen. Und gemeinsame Fähigkeiten entstehen vor allem durch gemeinsame Ausbildung, aber auch Übungen. Und gute Beispiele dafür sind zum Beispiel ABC-Abwehr oder Sanität und viele andere Bereiche. Seit, dem, seit, der, seit einer Dekade schon hat Deutschland die Verantwortung hier für die inzwischen 21 Mitglieder, darunter auch Nicht-NATO-Staaten wie Österreich und die Schweiz. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der europäischen Pfeiler in der NATO. Auch das immer wieder ein Anliegen Deutschlands und anderer europäischen Nationen. Und äh, auch der europäische Schutzschirm, ESSI, European Sky Shield Initiative, ist ganz im Geiste dieses, dieses FNC zu verstehen. Mehr Interoperabilität, mehr Austauschbarkeit militärischer Fähigkeiten, das ist der Weg. Vielen Dank. Darüber werden wir gleich reden. Die Informationen, die ich habe, sind beunruhigend. Aber wir werden gleich in aller Ruhe noch das besprechen. Herr Minister, die Kollegen erwähnen die 35.000 Soldaten für das neue Streitkräftemodell. Sind die bereits eingemeldet? Ab wann werden die theoretisch auf die Verfügung Welche Bereitschaftszeiten gelten? Die 35.000 sind bereits eingemeldet. Sie werden ab 25 aufgebaut im Rahmen der Division 25 und werden dann zur Verfügung stehen in den unterschiedlichen Einsatzbereitschaftsstufen, so wie das von der NATO vorgesehen ist. Naja, beispielsweise die Brigade Litauen wird in der Stufe Tier 1 sein, also innerhalb weniger Tage vor Ort einsatzbereit sein und so wird sich das durchstaffeln. Haben Sie Angst, haben Sie Angst vor einem Flächenbrand, wenn Israel die Bodenoffensive startet? Die Situation in der Region ist natürlich brisant. Das kann man, gar nicht, kann man ja gar nicht übersehen. Die Israelis führen hier einen Existenzabwehrkampf. Auch das kann man nicht übersehen. Das kann man auch nicht relativieren, wie das der eine oder andere gerade versucht. Es ist ein klassischer Abwehrkampf. Und natürlich sind die Israelis jetzt in einer Situation, wenn sie die Bodenoffensive starten, 
dass wir alle damit rechnen müssen, dass die Situation eskaliert. Wir stehen an der Seite Israels und hoffen sehr, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Für die Türkei und Ungarn, was den Beitritt von Schweden angeht? Ach ja, das ist ja immer so eine Frage mit dem Geduldsfaden. Wir können es ja nicht erzwingen. Wir müssen deutlich machen, dass es notwendig ist. Das wissen auch äh, Ungarn und die Türkei. Und wir werden auch hier jede Gelegenheit nutzen, darauf einzuwirken. Und ich bin nach wie vor von Natur aus Optimist und hoffe, dass wir es erreichen. Äh, aber in der Tat, die Frage Geduldsfaden oder nicht, stellt sich eigentlich nicht. Minister, how do you see the situation with the security on the eastern flank? Uh, I mean, um, can we say that uh, tensions are decreased after the most Wagner fighters are removed from Belarus? And can you share uh, some details about rotational German brigade in future in Lithuania? Well, I told everything about uh, the brigade in Lithuania we will build up during the next years. Yesterday already, so please excuse me that I don't uh, repeat it uh, in, uh, now here. And the situation in, in Belarus and, uh, of course, in the neighbor, neighborhood of uh, our allies in the Baltics and Poland, we look at it very, very carefully, very aware, but I don't have uh, news, so new news, that we should react today. Bitte, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden zwei Drohnen zur Verfügung stellen, die die Israelis angefragt haben. Es gibt erste Anfragen auch für Munition, für Schiffe. Darüber werden wir uns jetzt mit den Israelis austauschen, worum genau es da geht. Und es ist ansonsten vor allen Dingen Ausstattung im Augenblick noch im Sanitätsbereich. Wir stehen an der Seite der Israelis und stehen im stetigen Austausch. Eine Frage noch, dann müssen wir aufhören. And then we will have an escalation in that region and we should all do everything and anything to avoid and to prevent an escalation in the region. Wir haben das Mandat gerade verlängert, weil die Situation, und das hat sich ja jüngst auch gezeigt beim versuchten Sturm auf die schwedische Botschaft, keineswegs so ruhig ist. Ich bin sehr froh, dass der Präsident das so sieht. Gleichzeitig ist aber auch er derjenige, der sagt, wir brauchen die Unterstützung der Truppen zur Gewährleistung der Sicherheit, zur beruhigenden Lage in den Situationen, in denen das notwendig ist. Und deswegen hat der Bundestag dieses Mandat auch richtigerweise verlängert. So, vielen, Dank. vielen Dank, wir müssen weiter. Schönen Tag.